यू आर सेफ हैप्पी एंड हेल्दी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटा सोवरिटी क्या होता है आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और आपको उससे काफ़ी जानकारी मिली होगी अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा आप जाकर देख सकते हो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है तो आइए चलिए देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम और साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे रेगुलर और एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें चलिए देखते हैं साइबर सिक्योरिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो साइबर सिक्योरिटी को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि जब भी आपको किसी भी आपके सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर और आपके नेटवर्क को साइबर थ्रेट से प्रिवेंट करना होता है उसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इज द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर हार्डवेयर योर सॉफ्टवेयर और योर नेटवर्क फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स अब साइबर सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग डे एंड डे और इस तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तो टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं देर आर ग्रेट चांसेस कि आपके जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है आपका जो ऑनलाइन डेटा है या फिर आप जो काम करते हो आपके कंपनी में आपके ऑफिस में वो कोई थर्ड पार्टी आपसे चुरा सकती है और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है तो साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अलग अलग तरीके के अटैक्स को समझें और हम ये समझने की कोशिश करें कि किस तरीके के अटैक्स किस प्रकार के सिस्टम पर हो सकते हैं तो इसे हम इस तरीके से समझेंगे इंडिविजुअल लेवल कंपनी लेवल और नेशनल लेवल पर तो अगर इंडिविजुअल लेवल की हम बात करें तो सपोज आपका फेसबुक अकाउंट है और अगर आपको कोई एक बैड लिंक भेजता है जो लिंक अगर आप क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है तो दिस इज कॉल्ड अ साइबर अटैक अगर हम कंपनी के नज़रिए से इसके ऊपर सोचें तो कंपनी के नज़रिए से ये होता है कि जैसे अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो तो आपका और आपके क्लाइंट्स का काफ़ी सारा डेटा क्लाउड में स्टोर होता है आपके सर्वर्स पर स्टोर होता है तो अगर आपके ऊपर साइबर अटैक होता है तो आपके क्लाइंट्स का डेटा आपका डेटा लीक हो सकता है और जो पार्टी ये डेटा लीक करती है ये इसे आगे हायर रेट्स में बेच सकती है या फिर इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स का डेटा इस तरीके से खरीदती है ताकि उनको पता चले कि अपने कॉम्पिटिटर्स के क्लाइंट्स कौन है व्हाट आर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग सो साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो ग्रेट थ्रेट फॉर द कंपनीज एज वेल अगर हम इसे नेशनल लेवल थ्रेट के हिसाब से सोचें तो आप समझिए आपके आधार कार्ड का डेटा आपके पैन कार्ड का डेटा आपके काफ़ी सारे डिटेल्स गवर्नमेंट के सर्वर्स पर स्टोर है तो अगर कल कभी इन गवर्नमेंट के सर्वर्स पर अटैक होता है जहां आपका काफ़ी सारा पर्सनल डेटा स्टोर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये अटैक किया है वो आपका डेटा आगे ब्लैक मार्केट में सेल कर सकती है या फिर ये नेशनल थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि उस कंपनी को उस ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर नेशन के हर व्यक्ति के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो गई होगी और वो अपना अटैक प्लान कर सकती है तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है तो साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हमें साइबर थ्रेट्स के बारे में भी समझना होगा तो अराउंड थ्री टू फोर टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स होते हैं पहला हो गया जैसा मालवेयर तो मालवेयर या वायरस जिसे हम जानते हैं वो आपके सिस्टम में कोई एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो आपकी फाइल्स करप्ट कर सकता है या फिर वो उसे लीक भी कर सकता है तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई अच्छा एंटीवायरस यूज़ करें जो ट्रस्टेड हो इसीलिए आप फ्री के एंटीवायरस इंटरनेट से डाउनलोड मत कीजिए और अच्छा कोई एंटीवायरस आप उस परचेस कर सकते हैं सेकंड होता है रैंसम वेयर आपने पीछे देखा होगा कि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर्स हैक हो गए थे और उनकी फाइल्स इंक्रिप्टेड हो गई थी तो अटैक करने वाले जो कंपनीज होती है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल होता है वो इन लोगों से एक रैंसम मांगते हैं रैंसम मतलब कि आप हमें ये पैसे दो और हम आपकी फाइल्स वापस कर देंगे तो इसे कहते हैं रैंसम वेयर तो जब तक आप उन लोगों को पैसे नहीं देते तब तक वो आपका कंप्यूटर लॉक ही रखते हैं और आप अपने फाइल्स एक्सेस नहीं कर सकते और एक होता है फिशिंग आपने कभी कभी देखा होगा कि एक वेब पेज होता है जो एग्जैक्टली exactly ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखता है लेकिन जब आप उस पर अपना ई मेल और पासवर्ड डालते हो तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड थर्ड पार्टी के पास चला जाता है इसे कहते हैं फिशिंग सो so, हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट बैंक की साइट या कोई भी साइट जहां आप आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हो तो उसका वेब एड्रेस हमेशा एच 
से स्टार्ट होना चाहिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखता है या फिर आपको कोई भी डाउट आता है तो मेक श्योर कि आप वो विंडो क्लोज कीजिए इन कॉम्यूनिटो में जाके आप उस विंडो को वापस ओपन कर सकते हो और आप तभी अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए जब आप पूरी तरह श्योर हो कि ये जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट ही है साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजीज में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है और जो लोग जिनके गलत इरादे हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से अटैक करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैसेज आता है कि यहाँ क्लिक कीजिए और आपको पचास हज़ार रुपये मिल जाएंगे या फिर आप लॉटरी जीत गए हो जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन एंटर कीजिए सो लोग अलग अलग तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को इसीलिए ये काफ़ी टफ हो जाता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव हो रही है उनको अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज भी इम्प्रूव करनी पड़ती है लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ एक अच्छी बात है क्योंकि एज पर अ स्टडी ये माना जा रहा है कि टू तक There would be around 3.5 million cyber security jobs जो कि unfilled रहेंगे तो इसीलिए अगर आपका cyber security में interest है तो आप इस topic के ऊपर पढ़ाई कर सकते हो कुछ research कर सकते हो कुछ classes लगा सकते हो और आप इन jobs के लिए apply कर सकते हो I hope आपको cyber security के बारे में अभी काफ़ी idea आ गई होगी ये topic काफ़ी बड़ा है और अगर हम इसे इसी video में cover करने का try करेंगे तो ये video काफ़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए हमारा 11 जुलाई को एक वेबिनार है साइबर सिक्योरिटी और डेटा सोवरनिटी के ऊपर और इस वेबिनार में स्पीकर है श्री विनीत गोयंका जी जो सेक्रेटरी है सेंटर ऑफ नॉलेज सोवरनिटी के और उन्होंने बीजेपी का आईटी सेल भी नेशनल लेवल पर हैंडल किया है तो आई एम श्योर कि आपको उनसे काफ़ी नॉलेज मिलेगी और काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेगी